十四天，对，减负了十四斤。十四天前来的时候一百四十九，现在一百三十四。就在这里的话，我就是想怎么吃怎么吃，结果还瘦了。我是没想到的哦，来调了一个减肥，把我的失眠也给他弄好了。四十二岁姐姐从深圳到北京就为减肥，两周瘦了十四斤，多年的失眠困扰也没有了。她是如何做到的呢？一起来听听。你今年多大年纪啊？四十二。哪里人？从深圳过来的。没有多胖啊，一天十四天前来的时候一百四十九，现在一百三十四，就十四天，对，减负了十四斤。我来的时候这个腰围是一百零二，现在的腰围九十一。减完之后你有什么感觉吗？身体上？我、哦、之前呢、哦，我也试过各种减肥方法，代餐、运动、节食。从一百一减到了一百五，越减越高，血脂粘稠，导致了内分泌有点失调，嗯，给自己找了一些麻烦。来了之后呢，一调比我想象的出乎意料。第一呢，我不能饿，一饿嘛就心慌，是有那种低血糖的症状。第二个呢，我不能多动，我是南方人，有很严重的风湿关节炎，运动量一过伤我的膝盖。就在这里的话，我就是想怎么吃怎么吃，结果还瘦了。不会说你太饿太渴，不饿不吃不渴不饮，你饿了你就定。吃点蛋白，吃点菜都是可以的。我来减肥的第二个目的就是因为睡眠不好，出虚汗。一动满头的大汗，晚上就是基本上这个领子全部是湿的，头发早上起来也是湿的，包括十二月份，我已经吃药已经调了半年，但是也不理想，因为你一断药，它还是会有那种感觉出来，而且就是失眠多梦，十点钟睡觉，两点钟就醒，然后可能你接着睡一会儿，四五点钟又醒，已经折腾差不多两三年了嘛，我是没想到的哦，来调了一个减肥，把我的失眠也给它弄好了，而且就是你睡完起来早上的人是。很清爽的，很舒服。以前起来就是油腻腻的，特别难受。第三个惊喜的话，是我也没想到的。别人说越减越肥，还有皱纹出来，我反而觉得我脸上的皱纹还没有了，因为我之前有疮皱纹，反而现在疮皱纹都没有了。现在是七月二十四号，我去那个新疆玩的那个照片，这也是啊，对呀、啊，十四天前，就我的那种白白肉啊那些东西，你看都是紧的，它不是松松垮垮的那种，嗯、该减的地方都减了，不该减的地方一点都没减、嗯。因为我以前减肥不会减脸。我之前有富贵包，然后挺不吃腰来的，而且我以前从来不会是把脚撩起来，因为我撩不起来。就是你现在你随便一撩，它就起来了。你这样回家是不是家里人都快不认识你了？对，看他们就说哇，然后怎么你瘦了这么多，肚子小了那么多，它带来的你的体重的改变，四年内分泌，主要我现在的新陈代谢比较好了。那你有没有一个目标的一个想法？有，我要达到一百一，我打算用三个月、四个月，马上孩子开学就回去，十月份再来。最终其实我是想降到九十五，这个跨度太大了。对对对、嗯，所以说我就调个半年，尽量的降下去。那你是怎么知道这种方法或者这个地方？我有个阿姨，因为她常年就长高。我自己的伯父啊，因为糖尿病结了一个支了。那个阿姨呢，她也怕出现这种病患，一开始她也不怎么相信，但是她也是坚持坚持做，做了三个月，把她的那个三高啊调到了合理的范围。现在你呢，她的那个高血压不用吃药，糖尿病也不用吃药，那个人的精气神呐、啊，那我就觉得换了一个人吗？那我就去试一下呗。我觉得我这一趟来的比较值，虽然就是几千里的路。她三个月以后有没有这种反复的情况？她是完全没有反复的，而且精神状态一天比一天好。就包括那些血糖的那些指标都没有。对，低压八十多一点点，高压一百一十多，他都六十几岁了，他现在出去旅游哪里都去。你这个是从什么时候开始就身体会变胖？那小孩子后啊，差不多十年。我生小孩之前吃一百斤，生完了之后是一百二十多斤，然后反反复复，突然一下子就飙到一百五。练瑜伽、运动、节食、爬山、跳舞，就是。因为你从那么远过来，两千多公里，确实需要点勇气啊！真不打算来呀，我怕怕反弹呀，怕这脚不住啊，因为我不能节食呀，我怕饿。别人说不让我吃，我就很恼火。那我现在三个月了，越减人越轻松，这种状态是让我很满意的。刚来的时候，我感觉到他因为胖啊，就是不自信，就说话都轻轻的。但是你看他今天，我觉得谈笑风生，真越来越自信了。他之前我觉得他穿个黑衣服，然后我说你为什么老穿黑衣服？他说那不是因为胖吗？你看我现在的那个脚啊，穿鞋子是很容易的，我以前这个鞋子是穿不进去的，脚背啊我可高了，全部一勒就是很深的印子。我以。时间差脚都是一件很困难的事情。减负了之后，身体确实越来越轻，越来越舒，更养生，更注重怎么吃、怎么喝、怎么养、怎么睡。我现在就属于高频率的质量，一觉可以睡到天亮。体重超标会带来很多的健康困扰，科学减肥既能高效减脂，又能让我们的身体越来越好。您有什么关于减重的故事吗？欢迎在评论区里分享。这期视频就给您分享到这里，咱们下期视频再见。